വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജിയാസ് ഹോട്ട് പാൻ എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ എനിക്കിവിടെ സുഖം തന്നെ എന്താ പറയാ റൂമിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പിന്നെ ഒരു ടൈം പാസ് ആണ് എനിക്ക് കുക്കിങ്ങും ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യലും ഒക്കെ ഒരു ടൈം പാസ് ആണ് പിന്നെ ഈ വർഷം നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല യാത്രകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ കൊല്ലവും ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലാണ് ഉണ്ടാവല് അപ്പൊ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു നാട്ടിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷെ അതൊന്നും നടന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മള് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് റെസിപ്പികളൊക്കെ ആയിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകാം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് സൽക്കാരങ്ങളിലും വിരുന്നുകളിൽ പിന്നെ പുതിയാപ്പള സൽക്കാരം എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കോഴി നിറച്ചത് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നും നമുക്ക് ചില ഫുഡ് കാണുമ്പോൾ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഇല്ലേ കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇഷ്ടം അതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പല ടൈപ്പ് പലരും ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഴിച്ചതിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടമായ രീതിയിൽ ഞാൻ മാറ്റിയെടുത്തതാണ് പുറമെ നിന്ന് കഴിച്ചപ്പോഴത്തേനും ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ചെയ്ത രീതി റെസിപ്പിയിൽ ഇത്തിരി വ്യത്യാസമൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാറ്റമുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത്തിരി മെനക്കേടുണ്ട് എന്നാലും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോഴും കാണുമ്പോഴും മനസ്സ് നിറയും അപ്പം എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണേ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നിറച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ചിക്കനെയാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു കിലോൻ്റെ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും ചെറിയ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ മസാല ഒക്കെ പിടിക്കാൻ നന്നായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ചിക്കൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി ഒരു മാരിനേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും അത് പെരട്ടിയിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ഇത് മുളക് പൊടിയാണ് ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂണ് പിന്നെ ഉപ്പ് ഭാഗത്തിന് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനലാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ സംഭവം ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഉപ്പ് മുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഒരല്പം ഗരം മസാലയും കൂട്ടിയിട്ട് പരട്ടി വെച്ചാലും മതി ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മളെ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുരു പിഴുകണമെങ്കിൽ അതെടുത്ത് കളയുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലെമൺ ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിനാണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് പിന്നെ ഒരു ലെമൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ പുളിയും ഭയങ്കര പുളിയല്ല ഒരു ചെറിയ പുളി ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഹാഫ് ലെമൺ ആണ് കേട്ടോ പിഴിയുന്നത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സംഭവത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇത് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഒക്കെ തേച്ചിട്ടാണ് വെക്കൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ അത് വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ മസാലയിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കണ്ടോ അപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് തന്നെ നല്ല മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പതുക്കെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മേൽ പെരട്ടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ചിക്കനെ നമുക്ക് കളർഫുൾ ആക്കാം അപ്പം ഞാനിത് പതുക്കെ തേച്ചു കൊടുക്കാൻ പോണ് നന്നായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ചിക്കനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം തിരിച്ചു വെക്കാം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെറിയ സ്ലിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ മസാല പിടിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഫുൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ചു കൊടുക്കുക ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ചിക്കൻ്റെ മേത്ത് ഞാൻ നല്ലോണം മസാലയൊക്കെ പെരട്ടി നല്ല റെഡി
മസാലയാണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നാടൻ സംഭവമാണല്ലോ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കോഴിക്കോട് സ്പെഷ്യലാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പുതിയാപ്പിള സൽക്കാരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ മീഡിയം ടൈപ്പ് സവാള കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ പെട്ടെന്ന് വാടാൻ എന്താ ചെയ്യാ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വാടിക്കിട്ടും ഇത് ബ്രൗൺ ഒന്നും ആവണ്ട ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആയാൽ മതി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒണിയൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ടാ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മതി അപ്പൊ അതൊന്ന് അതിന്റെ ആ റോസ് മെല്ലം ഒന്ന് മാറി കിട്ടാ മതി ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കഷ്ണം ടൊമാറ്റോ ഇട്ടാ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുളക് ഇട്ടാ ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വാട്ട ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറി ലീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഇട്ടാ ഒരു രണ്ടിട്ട് ലീസ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അധികമൊന്നും വേണ്ട ചെറിയൊരു കൂട്ടാണ് ഇതിലിടുന്നത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല പൊടികളാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ടു പിഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരു ഫ്ലേവറിന് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്തുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരാൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ല കണ്ട ഇയാൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ വയറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ വയറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മുട്ട ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മുട്ടയ്ക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ കാടമുട്ട ചേർക്കാം കാടമുട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്നാലും ചണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് കുത്തിക്കയറ്റാം ഇതാകുമ്പോൾ പിന്നെ അധികം കയറ്റാൻ പറ്റില്ല ഒരെണ്ണം കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി ഒന്ന് മസാല ഒന്ന് പിടിച്ചോട്ടെ അപ്പോൾ ഒന്ന് വാടിയും കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മുടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ആയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ മസാല റെഡി ആക്കിയാലോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളിത് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടോ ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മളെ കോഴിമുട്ടേനെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ ഉള്ളി കാക്കി കൊടുക്കുക കൂടെ നമ്മുടെ മസാല കേട്ടോ നിറച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളിത് കഴിക്കണ നേരത്തെ ഇതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതായത് ഇത് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത മസാല അതിലിരുന്നിട്ട് കുക്ക് ഒന്നും കൂടി കുക്കാവും അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയല്ലേ എടുത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിതും കൂടി ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതിൽ കറിയിൽ ഗ്രേവിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങും ഇവിടെ നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് സ്റ്റഫ് ചെയ്തു കേട്ടോ എഗ്ഗും മസാലയൊക്കെ ഫുള്ള് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പതുക്കെ ഒരു നീഡിലും ഒരു നല്ല വലിയ ഒരു ത്രെഡ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്താ പറയുക തുന്നി കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കട്ടിയുള്ള അത് കിട്ടണം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ആയാലും മതി പക്ഷെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ബുദ്ധി കേട്ടോ പതുക്കെ പതുക്കെ തുന്നി കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് ഒരിക്കലും അതിന്റെ ഉള്ളിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരില്ല നമ്മളെ മസാല സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാട്ടോ ഈ നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഈസിയാണ് 
പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ആ ടൂത്ത് പിക്ക് ഒക്കെ വിട്ടു പോരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇവിടെ ഒക്കെ തിരിക്കും മറക്കൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുകയാണേ ഇവിടെ നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അതിനെ തുന്നി പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് പുറത്തേക്ക് വരില്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ കാല് നമുക്ക് പ്രശ്നമായിരിക്കും കാലിങ്ങനെ വിടർന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ചട്ടിയിൽ അതൊരു ഒതുങ്ങിയിരിക്കില്ല അപ്പം ഞാൻ മൂപ്പരെ കാലൊന്ന് കെട്ടിയിടുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒരു അക്രമമാണല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും വേണ്ടിയില്ല നമ്മുടെ വെജിറ്റേറിയൻസിനൊക്കെ ഇത് കണ്ട ദേഷ്യം പിടിക്കുമായിരിക്കും എന്നോട് ഞാനിതൊന്ന് കെട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് തീരെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് പോരില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ കാല് രണ്ടും കെട്ടി വിട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റഫായിട്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാനിലിട്ടിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ നല്ല കുഴിയുള്ള ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാൻ വെക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ നമുക്ക് ചിക്കനെ ശരിക്കും വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനെ ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കനെ ഇന്ന് തിരിച്ചു മറച്ചു കൊടുത്ത് ഇട്ടിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം ഒന്നും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊന്ന് മറച്ചിടുകയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് ആ ഭാഗം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആവട്ടെ എല്ലാവരും കുക്ക് ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ കുറച്ച് നേരം മൂടി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു പ്രഷറും കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം നമ്മൾ എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് മറച്ചും തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മതി നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ ഗ്രേവിയിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ബാക്കി കുക്കിങ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഈ പാനിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇയാളൊന്ന് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ കുറേ നേരം ആയില്ലേ ഓയിലൊക്കെ എടുക്കണത് അപ്പോൾ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഇയാളോട് ഇത് നോക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചിക്കനെ ആ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത എണ്ണയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ എണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ നെയ്യൊക്കെ കണ്ടോ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓണിയൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇട്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം കേട്ടോ അപ്പം അതിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മുടെ സവാള അതെ ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുകയാണ് എല്ലാ ഈ മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിക്ക് നമ്മൾ പൊടികളൊന്നും ഇടാതെ തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് ഈ എണ്ണയിൽ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആവട്ടെ ഇനി ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ടാം തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഒരു പച്ചമുളകും ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പ് തക്കാളി ഇട്ടാം ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ തക്കാളിയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എല്ലാം നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല പൊടികളും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടാം അധികം മല്ലിപ്പൊടി ഇടരുത് അപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര മല്ലിയുടെ കുത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ട മുളക് പൊടി അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗരം മസാല ഇതാണ് എൻ്റെ ഗ്രേവീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് മുന്തിച്ച് നിൽക്കേണ്ടത് കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കേട്ടോ ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട്
ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ വെന്ത സ്റ്റോക്ക് ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതും ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാ ചൂടുവെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു നാടൻ ടേസ്റ്റും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ആയിരിക്കും തേങ്ങാപ്പാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ തേങ്ങ അരക്കാത്ത ഒരു ചിക്കൻ്റെ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളച്ചു വരട്ടെ കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് മസാല നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിക്കനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ പാനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ പതുക്കെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് മൂപ്പര് ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കണം അതിലേക്ക് അപ്പം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മേലെ ആക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളധികം എണ്ണയിലൊന്നും ഫ്രൈ ചെയ്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ചെന്ന് ഉൾവശവും കൂടി കുക്കാവണം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ തേങ്ങാപ്പാലും മസാലയൊക്കെ ഇതൊന്നും ഒന്നുകൂടി പിടിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും ചിക്കൻ ഇത് കിടന്ന് കുക്കാവട്ടെ ഞാൻ ഇതിന് മൂടി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ നമ്മുടെ ചിക്കനെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് മറിച്ചും തിരിച്ചു ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചിടുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചിടുക അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ആവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് കറി ലീഫ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഇപ്പോൾ പിടിക്കും ഇനിയും ഞാൻ മൂടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി കുക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ നിറച്ചത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറിച്ചും തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ല കുക്കായി ഇത് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഇതേ ഓഫ് ചെയ്തു കേട്ടോ നല്ല സെറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് കഴിക്കണതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് താളിച്ച് ഒഴിക്കും അതൊരു ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ നല്ല ലുക്ക് ആയിരിക്കും താളിച്ച് ഒഴിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ പ്ലേറ്റിൽ സെർവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാനൊരു ചെറിയ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ താളിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നെയ്യിൽ ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുഞ്ഞുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒന്ന് ഒരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതിലേക്ക് രണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാല് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് കറി ലീഫ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ കറി ലീഫ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ അടിപൊളി കോഴി നിറച്ചത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾക്ക് ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പം വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇതൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഗ്രാൻഡ് ലുക്ക് ആയിരിക്കും പിന്നെ ടേസ്റ്റ് പറയണ്ടല്ലോ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കിയത് തേങ്ങാപ്പാലിലായതുകൊണ്ട് പലരും തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കി കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് പറയാറുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കും ഈ ഗ്രേവിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ മാരിനേഷൻ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് അടിപൊളി കോഴി നിറച്ചത് നമുക്ക് കഴിക്കാം എവിടെയും കഴിക്കാത്തൊരു ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം എൻ്റെ നൂലൊക്കെ എടുത്ത് കളയാം കേട്ടോ അതുപോലെ എൻ്റെ ഉൾവശം നമുക്ക് നോക്കാം ചിക്കൻ്റെ ഉൾവശം നല്ല കുക്കായി